हेलो स्टूडेंट्स गुड ईवनिंग अंड वेलकम टू पीपीएस अकाडमी यूट्यूब क्लास वीडियो मन करे इंडियन एकाडमी भाग में केन्द्र आर्थिक संघा की अलागे पदहेनव आर्थिक संघम फिफ्टीन फैना कमीशन की संबंधी फिफ्टीन इंपारटे प्राक्टिस बिट्स डिस्कू उ लेटस्ट स्टार्ट बिट नंबर वन भारत राज केन्द्र आर्थिक संघम एर्पा मरी निर्माण गुरी यह आर्टल्ल पे बड़ी आपशन आपशन ए आर्टल टू ए वन आपशन बी आर्टल त्री हड्रेड ए आपशन सी आर्टल टू ए आपशन डी आर्टल टू फारटी थ्री के हिर् करेक्ट आंसर इज आपशन सी आर्टल टू ए केन्द्र आर्थिक संघम एर्पा मरी निर्माण गुरी ये आर्टल्ल पे बड़ी अंत आर्टल टू ए आर्टल टू ए प्रकार केन्द्र आर्थिक संघम प्रती ईद संवस की ओसारी एर्पड़ी उ मरी क्वेश्चन रिमेनिंग थ्री आपशन एंटे केन्द्र आर्थिक संघम यावेदिकनी सिफारसलजे आर्टल अंटे टू ए वन आर्टल केन्द्र आर्थिक संघम यावेदिकनी मरी सिफारसल गलजे आर्टल टू ए वन अंत केन्द्र आर्थिक संघम तन निवेदिकनी राष्ट्रपति की समर्स्तू उ राष्ट्रपति आवेदिकनी के कैबिनेट की पंस्तू उ आ केन्द्र कैबिनेट आमोद आवेदिकनी पार्लमें प्रवेश उ पार्लमें आवेदक पै डक जी आमोद आवेद अंशा अमल चयड़ता है मरी आर्टल त्री हड्रेड एंटी अंटे प्राथमिक हकल प्राथमिक हकल जाबिता आस्त हक नई नई नागो राज स्वर चट द्वारा तोगी पन्व भाग में आर्टल त्री हड्रेड ए अने अधिकार कटबद्धन हक एर्पट्टी अभी आज तक संबंधी विषय अंत भारत राज अमल में वैन नाट नीचे नई सी एर को आज तक प्राथमिक हक उ नई सी ए आज तक प्राथमिक हकल जाबिता तोगी भारत राज पन्डव भाग में मूड वे अने अधिकार कटबद्धम हक एर्पट्टन अटे त्री हड्रेड ए आर्टल्लो चर्चा मरी आर्टल टू फारटी थ्री के अंत राष्ट्र एन कंघम एर्पड़ी चपे आर्टल टू फारटी थ्री के आर्टल रीसे आंध्र प्रदेश राष्ट्र राष्ट्र एन कंघम प्रधानाधिकारी पदवी कला ईद संवस मूड़ संवस तू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट नई नई फोर पंचायतीराज ऐक्ट सैक्न टू हड्रेड की सवरण चू इला राष्ट्र में प्रधान एन प्रधान एन कधिकारी या पदवी कला फाइव इयर्स नीचे थ्री इयर्स की तग्चि रीसे अभी वेरी हाट टापिक पॉलिटी अंशम सो दादी मन आजिमेंट वर्वा प्रस्तुत हईकर्ट के नींद दाने गुरी जडिमेंट वर्वा मन दिन डिस्कशन चाहा अट्ला क्वेश्चन या एक्सप्लेने नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू भारत राज आर्टल टू ए वन केन्द्र आर्थिक संघा की संबंधी विषयजे अच्छे आर्टल टू ए वन संबंधी क्रिंद वाट सर वाक्या गुर्त आपशन आपशन ए आर्थिक संघम या सिफारस निवेदिक गुरीजे आपशन बी आर्थिक संघम तन निवेदिकनी राष्ट्रपति की समर्थी आपशन सी केन्द्र आर्थिक संघम या निवेदिकनी परशील आपशन डी पैवी हिर् करेक्ट आंसर इज़ आपशन डी पैवी भारत राज आर्टल टू ए वन केन्द्र आर्थिक संघा संबंधी विषयजे करेक्टे अच्छे टू ए वन आर्टल तो संबंध में विषया ये अंत यह पै मूड अंत आपशन डी पैवी नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री क्रिंद वाणी में केन्द्र आर्थिक संघम या प्रधान विधि एट इज़ दि मेन ड्यूटी आफ् सेंट्रल फैना कमीशन फ्रम दि फाइंग आपशन आपशन ए केन्द्र राष्ट्र मध्य वित्त वन बदली मरी वाट पंपणी की संबंधी विश्लेषण से सूचन चेयर आपशन बी के राष्ट्रीय ग्रांट्स इन एड मंजूर को निधि रूप में सिफारस आपशन सी 
రాష్ట్రాలు కేంద్ర ప్రణాళికేతర విత్త నిధులకి పంపిణీకి సంబంధించి సూచనలు చేయటం ఆప్షన్ డి పైవన్నీ సరైనవే హీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య విత్త వనరుల బదిలీ మరియు వాటి పంపిణీకి సంబంధించి విశ్లేషణ చేసి సిఫార్సులు చేయటం అది ఈ క్వశ్చన్ యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే ఈ క్వశ్చన్లో ఉన్నటువంటి త్రీ ఆప్షన్స్ కూడా సరైనవే ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క డ్యూటీసే కానీ ప్రధాన డ్యూటీ ఏది అంటే ఆప్షన్ ఏ కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య విత్త వనరుల బదిలీ మరియు వాటి పంపిణీకి సంబంధించి విశ్లేషణ చేసి సూచనలు చేయడం అని చెప్పేసి అంటాం ఇట్లా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ కేంద్ర ఆర్థిక సంఘంలో ఒక చైర్మన్ మరియు ఎంతమంది సభ్యులు ఉంటారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఒక చైర్మన్ మరియు ఐదుగురు సభ్యులు ఆప్షన్ బి ఒక చైర్మన్ మరియు ముగ్గురు సభ్యులు ఆప్షన్ సి ఒక చైర్మన్ మరియు నలుగురు సభ్యులు ఆప్షన్ డి ఒక చైర్మన్ నలుగురు సభ్యులు మరియు ఒక సెక్రటరీ హీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఒక చైర్మన్ అండ్ ఫోర్ మెంబర్స్ కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ కమిషన్లో ఒక చైర్మన్ మరియు ఎంతమంది సభ్యులు ఉంటారు అంటే నలుగురు సభ్యులు ఉంటారు అయితే ఒక సెక్రటరీ కూడా ఉంటారు కానీ సెక్రటరీ వేరు కేంద్ర ఆర్థిక సంఘంలో బేసిక్గా ఒక చైర్మన్ ప్లస్ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటారు వాళ్ళతో పాటుగా ఒక సెక్రటరీ కూడా ఉంటారు మనకు కానీ మన క్వశ్చన్ ఏంటి కేంద్ర ఆర్థిక సంఘంలో ఒక చైర్మన్ ప్లస్ ఎంతమంది సభ్యులు ఉంటారంటే నలుగురు సభ్యులు అని చెప్పేసి అంటాం అట్లా ప్రస్తుతం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఆ నలుగురు సభ్యులు ఎవరు అంటే అజయ్ నారాయణ్ జా అశోక్ లహరి అనూప్ సింగ్ రమేష్ చాంద్ మరి చైర్మన్ ఎవరు అంటే ఎన్కే సింగ్ నందకిశోర్ సింగ్ అని చెప్పేసి అంటాం అట్లా నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ కేంద్ర ఆర్థిక సంఘానికి సంబంధించి నిబంధనలన్నింటినీ పొందుపరుస్తూ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యాక్ట్ని ఏ సంవత్సరంలో చేశారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ యాక్ట్ ఆప్షన్ బి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ యాక్ట్ ఆప్షన్ సి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ యాక్ట్ ఆప్షన్ డి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ యాక్ట్ హీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ యాక్ట్ కేంద్ర ఆర్థిక సంఘానికి సంబంధించిన నిబంధనలన్నీ పొందుపరుస్తూ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యాక్ట్ని ఎప్పుడు చేశారంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఈ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యాక్ట్లో ఫైనాన్స్ కమిషన్కి సంబంధించిన అన్ని నిబంధనల్ని పొందుపరుస్తూ ఈ యాక్ట్ని చేయడం జరిగింది దీన్ని ఫైనాన్స్ కమిషన్ మిస్లియన్ మిస్లీనియస్ ప్రోవిజన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ చట్టంలో ఈ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క నియామకం అర్హత పదవీకాలం సభ్యుల నియామకం గురించి వీటన్నింటి గురించి పేర్కొనబడిందని చెప్పేసి అంటాం మరి క్వశ్చన్లో రిమైనింగ్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఇప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఆదాయ పన్ను చట్టం నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ కానీ ఇది ప్రధానంగా మన భారతదేశంలో బ్రిటిష్ ఇండియా బ్రిటిష్ ఇండియా కాలం నుంచే ఉందని చెప్పేసి అంటాం మొట్టమొదటిసారిగా బ్రిటిష్ ఇండియా వాళ్ళు ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో ప్రారంభించి మళ్ళీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో రద్దు చేయడం జరిగింది మళ్ళీ అదే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఇండియాలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని ప్రారంభించి స్టిల్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ ఇండియా ఎప్పటికీ కూడా ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇండియాలో కొనసాగుతూ ఉంది ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఇప్పుడు అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అన్న పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అన్న ఒక్కటే దీన్ని తెలుగులో ఆదాయ పన్ను చట్టం అంటాం మరి ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఇప్పుడు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సమాచార హక్కు చట్టం ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ మరి జిఎస్టీ యాక్ట్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెప్టెంబర్ జిఎస్టీ యాక్ట్ జిఎస్టీ సెంట్రల్ గూడ్స్ అండ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ మరి జిఎస్టీ యాక్ట్ ఇప్పుడు అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితి ఎన్ని సంవత్సరాలు వాట్ ఈస్ ది టెన్యూర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ త్రీ ఇయర్స్ ఆప్షన్ బి టూ ఇయర్స్ ఆప్షన్ సి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆప్షన్ డి సిక్స్ ఇయర్స్ హియర్ కరెక్ట్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ త్రీ ఇయర్స్ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితి ఎన్ని సంవత్సరాలు 
వాట్ ఈస్ ది టెన్యూర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ అనాన్స్ కమిషన్ త్రీ ఇయర్స్ చాలా వరకు అభ్యర్థులు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సిల్లీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ తప్పెట్టేస్తూ ఉంటారు క్వశ్చన్ మీరు క్లారిటీగా అబ్జర్వ్ చేయాలి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితి అడిగాడా పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు కాలం అడిగాడా అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనం ఇచ్చింది పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితి అన్నాలని చెప్పేసి త్రీ ఇయర్స్ వాస్తవంగా భారతదేశంలో ఏ ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితి అయినా టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది కానీ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితిని త్రీ ఇయర్స్కి కొనసాగించడం జరిగింది ప్రధానంగా ఒక ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు ఐదు సంవత్సరాల పాటు అమల్లో ఉంటాయి కానీ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు ఆరు సంవత్సరాలకు అమల్లో ఉంటాయని చెప్పేసి అంటాం రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క మధ్యంతర నివేదిక అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఆరు మార్చ్ ముప్పై ఒకటి వరకు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క పూర్తికాల నివేదిక ఇలా సిక్స్ ఇయర్స్ పాటు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు భారతదేశంలో అమల్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ కేసీ నియోగి అయితే ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ కె సంతానం ఆప్షన్ బి కేసి పంత్ ఆప్షన్ సి వైవి రెడ్డి ఆప్షన్ డి ఎన్కే సింగ్ హియర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఎన్కే సింగ్ ఈసారి బేసిక్గా ఎస్ఐ అండ్ కా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ సివిల్స్ ప్రిలిమినరీ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో ప్రధానంగా అడిగే బిట్ ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఎన్నో ఆర్థిక సంఘం అమల్లో ఉంది ఆ ఆర్థిక సంఘం యొక్క చైర్మన్ ఎవరు అని చెప్పేసి ప్రస్తుతం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు భారతదేశంలో అమలు చేయబడుతూ ఉన్నాయి ఆ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క చైర్మన్ ఎవరు అంటే ఎన్కే సింగ్ వెన్నుల కిషోర్ కాదమ్మ ఎన్కే సింగ్ అంటే నంద కిషోర్ సింగ్ ఈయన ప్రణాళిక సంఘం మాజీ అధ్యక్షుడు అని చెప్పేసి అంటాం ఐఏఎస్ కూడా మరి క్వశ్చన్లో రిమైనింగ్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఏంటి సార్ అంటే నేనే చెప్పేసిన ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ కేసీ నియోగి మరి ప్రజెంట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ ఎన్కే సింగ్ మరి సెకండ్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరు అంటే కె సంతానం మరి పదివ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరు అంటే కేసి పంత్ మరి ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరు అంటే వైవి రెడ్డి వై వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క రికమెండేషన్స్ రెండు వేల పదిహేను ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ ఒకటి ఒకటి వరకు అమలు చేయబడ్డాయి దాంతో ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క సిఫార్సులు పూర్తయిపోయినాయి ప్రస్తుతం పదిహేను ఆర్థిక సంఘం భారతదేశంలో రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి ఈ పదిహేను ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు అమలు చేయబడుతూ ఉన్నాయి మరి పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం యొక్క చైర్మన్ ఎవరు వైవి రెడ్డి వై వేణుగోపాల రెడ్డి అంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ప్రస్తుతం ఫిఫ్టీన్త్ అనాన్స్ కమిషన్ యొక్క మధ్యంతర నివేదిక ఇంటీరియర్ రిపోర్ట్లోని సిఫార్సులు ఏ ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఫర్ విచ్ ఫైనాన్స్ ఇయర్ గాను అమలు చేయబడుతూ ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చ్ ముప్పై ఒకటి ఆప్షన్ బి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఆరు మార్చ్ ముప్పై ఒకటి ఆప్షన్ సి రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఐదు మార్చ్ ముప్పై ఒకటి ఆప్షన్ డి రెండు వేల పదిహేను ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ ముప్పై ఒకటి ఈ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చ్ ముప్పై ఒకటి వరకు ప్రస్తుతం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క తాత్కాలిక నివేదిక మధ్యంతర నివేదిక సిఫార్సులు అమలు చేయబడుతూ ఉన్నాయి ఆ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క మధ్యంతర నివేదిక సిఫార్సుల యొక్క కాలపరిమితి ఎన్నాళ్ళు అంటే రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చ్ ముప్పై ఒకటి వరకు ప్రస్తుతం దేశంలో పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క మధ్యంతర నివేదికలోని సిఫార్సులు అమలు చేయబడుతూ ఉన్నాయి మరి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క పూర్తికాల నివేదికలోని సిఫార్సులు ఎప్పటి నుంచి అమలు చేయబడతాయి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఆరు మార్చ్ ముప్పై ఒకటి వరకు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క పూర్తికాల నివేదికలోని సిఫార్సులు అమలు చేయబడతాయి మరి పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం పూర్తయిపోయింది పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సుల కాలం ఎప్పుడు అంటే రెండు వేల పదిహేను ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ ముప్పై ఒకటి అని చెప్పేసి అంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్
ఆప్షన్ ఏ థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆప్షన్ బి థర్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆప్షన్ సి ఫార్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఆప్షన్ డి ఫార్టీ టూ పర్సెంటేజ్ హియర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి ఫార్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రాలకు వచ్చే పన్నుల్లో ఓటా ఎంత శతంగా నిర్ణయించింది అంటే ఫార్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ అట్లా మరి క్వశ్చన్లో రిమైనింగ్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఇది వరకు ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ప్రకారం కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రాలకి పన్నుల్లో ఓటా ఎంత శతంగా వచ్చేది అంటే ఫార్టీ టూ పర్సెంటేజ్ మరి ఇప్పుడు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క తాత్కాలిక నివేదిక ప్రకారం ఫార్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ వస్తూ ఉన్నాయి మరి థర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ప్రకారం కేంద్ర పన్నుల్లో రాష్ట్రాలకి ఎంత ఓటా వచ్చేది అంటే థర్టీ టూ పర్సెంటేజ్ థర్టీ టూ ఈ థర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్ విజయ్ కేల్కర్ అని చెప్పేసి ఉంటాం ఇట్లా రెండు వేల పది నుంచి రెండు వేల పదిహేను వరకు పదమూడవ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులు అమలు చేయబడ్డాయి ఆ పదమూడవ ఆర్థిక సంఘం రాష్ట్రాలకి థర్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి అన్నది ఇట్లా మరి పన్నెండవ ఆర్థిక సంఘం కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రాలకి పన్నుల్లో ఓటా ఎంత శాతంగా నిర్ణయించింది అంటే థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అట్లా పన్నెండవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క చైర్మన్ సి రంగరాజన్ అని చెప్పేసి అంటాం రెండు వేల ఐదు నుంచి రెండు వేల పది వరకు పన్నెండవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు అమలు చేయబడ్డాయి ప్రస్తుతం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు అమల్లో ఉన్నాయి ఆ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఎంత శాతం వాటా కేంద్రం రాష్ట్రాలకు ఇవ్వాలని ఇవ్వాలని చెప్పింది అంటే ఫార్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను కేంద్రం నుంచి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి యూనియన్ టెరిటరీకి ఎంత శాతం వాటా ఇవ్వాలని రికమెండ్ చేసింది ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఒక శాతం ఆప్షన్ బి రెండు శాతం ఆప్షన్ సి మూడు శాతం ఆప్షన్ డి ఐదు శాతం హీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ ఒక శాతం వన్ పర్సెంటేజ్ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో కేంద్రం నుంచి పన్నుల్లో ఓటాలో భాగంగా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి ఎంత శాతం ఇవ్వాలని చెప్పింది అంటే ఒక శాతం బేసిక్గా ఈ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క కంట్రోల్లో ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి ప్రత్యేకంగా నిధులు అనేది కేటాయించాల్సిన అవసరం లేదు అది కేంద్రంగా చూసుకుంటుంది కానీ మరి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతం అయినా దీనికి ఎందుకు మరి వన్ పర్సెంటేజ్ ఓటా ఇవ్వాలని పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం రికమెండ్ చేసింది అంటే వాస్తవంగా పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం తన యొక్క నివేదికని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సబ్మిట్ చేసే టైంకి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనేది ఒక రాష్ట్రంగా ఉంది వాస్తవంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి నుంచి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనే రాష్ట్రం కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా మార్చబడింది కానీ వాస్తవంగా ఈ యొక్క పదిహేను ఆర్థిక సంఘం రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై నాటికే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తమ నివేదిక ఇచ్చేయాలి సో అప్పుడున్నటువంటి సిఫార్సుల ప్రకారం ఇది నిర్ణయించింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎట్లా కేటాయించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ పదిహేను ఆర్థిక సంఘం కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రాలకు వచ్చే పన్నుల్లో వాటా నిర్ణయించడానికి ఎన్ని అంశాలను ఆధారంగా తీసుకుంది పదిహేను ఆర్థిక సంఘం కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రాలకు వచ్చే పన్నుల్లో వాటా నిర్ణయించడానికి ఎన్ని అంశాలు ఆధారంగా తీసుకుంది సో హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఐదు అంశాలు ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆప్షన్ బి సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆప్షన్ సి త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆప్షన్ డి టెన్ ఫ్యాక్టర్స్ హీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రాలకు వచ్చే పన్నుల్లో వాటాన్ని నిర్ణయించడానికి ఎన్ని అంశాలు ఆధారంగా తీసుకుంది అంటే సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆధారంగా తీసుకుని రాష్ట్రాలకి వాటాని కేటాయించడం జరిగింది ఆ సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో మనం మార్నింగ్ ఫిఫ్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ పార్ట్ త్రీ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆ ఆరు అంశాలు ఏవి అంటే పాపులేషన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఒకటి ఏరియా ఒకటి ఫారెస్ట్ ఎకాలజీ ఒకటి ఇన్కమ్ డిస్టెన్స్ ఒకటి అలాగే ట్యాక్స్ ఎఫర్ట్ ఒకటి ఇట్లా ఒక ఆరు అంశాలు మనం మార్నింగ్ క్లాస్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది మరి క్వశ్చన్లో రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ప్రధానంగా హెచ్డిఐ ఇండెక్స్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ మానవాభివృద్ధి చూచికలో తీసుకునే అంశాలు ఎన్ని అంటే మూడు త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ హెచ్డిఐలో తీసుకునే ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని మూడు ఆ మూడు ఏంటి 
విద్య ఒకటి జీవనకాలం ఆయుర్దాయం ఒకటి పెర క్యాపిట ఇన్కమ్ తలసరాదాయం ఒకటి మరి హెచ్డిని ఎవరు విడుదల చేస్తూ ఉంటారు అంటే యుఎన్డిపి అని చెప్పేసి అంటాం లేటెస్ట్ హెచ్డిఐ ర్యాంకింగ్స్లో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ వన్ ట్వంటీ నైన్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఈజీ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో తీసుకునే ఫ్యాక్టర్స్ ఇండికేటర్స్ ఎన్ని అంటే టెన్ అని చెప్పేసి అంటాం రీసెంట్గా లేటెస్ట్ ఈజీ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇండెక్స్లో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ సిక్స్టీ త్రీ ఈ ఈజీ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇండెక్స్ని ఎవరు విడుదల చేస్తారు అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ అని చెప్పేసి అంటాం వరల్డ్ బ్యాంక్ అందులో మనం రీసాల్వెన్సీ ఇన్సాల్వెన్సీ అనే కేటగిరీలో బాగా మెరుగయ్యింది కాబట్టి ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ బాగా తగ్గిందని చెప్పేసి అంటాం మెరుగైందని చెప్పేసి అంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను కేంద్రం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వచ్చే పన్నుల్లో వాటాను పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఎంత శాబ్దంగా నిర్ణయించింది ఆప్షన్స్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ జీరో ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఫోర్ పాయింట్ ట్రిపుల్ వన్ పర్సంటేజ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ టూ పాయింట్ వన్ త్రీ త్రీ పర్సంటేజ్ హియర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి ఫోర్ పాయింట్ వన్ 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 పర్సంటేజ్ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను కేంద్రం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వచ్చే పన్నుల్లో వాటాని పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఎంత శాతంగా నిర్ణయించింది అంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ 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 పర్సంటేజ్ మరి క్వశ్చన్లో రిమైనింగ్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఇదివరకు పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం యొక్క రికమెండేషన్స్ ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్కి కేంద్ర పన్నుల్లో ఎంత శాతం వాటా వచ్చేది అంటే ఫోర్ పాయింట్ త్రీ జీరో ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మరి ఇప్పుడు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ప్రకారం ఫోర్ పాయింట్ వన్ 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 పర్సంటేజ్ అంటే కంపేరింగ్ విత్ ది ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం రికమెండ్ చేసే వాటా తగ్గింది అని చెప్పేసి అంటాం మరి ప్రస్తుతం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్ర పన్నుల్లో ఎంత శాతం వాటా వస్తూ ఉంది అంటే టూ పాయింట్ వన్ త్రీ త్రీ పర్సంటేజ్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్ర పన్నుల్లో వాటా టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ వచ్చేది మరి ఇప్పుడు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ప్రకారం టూ పాయింట్ వన్ వన్ త్రీ వస్తూ ఉంది అంటే ఈ రాష్ట్రానికి కూడా పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం యొక్క వాటాతో పోలిస్తే పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క వాటా రికమెండ్ చేసి రికమెండ్ చేయడం తగ్గిందని చెప్పేసి అంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను కేంద్రం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చే పన్నుల్లో వాటాను పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఎంత శాతంగా నిర్ణయించింది ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ జీరో ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆప్షన్ బి ఫోర్ పాయింట్ వన్ 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 పర్సంటేజ్ ఆప్షన్ సి టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఆప్షన్ డి టూ పాయింట్ వన్ త్రీ త్రీ పర్సంటేజ్ హియర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి టూ పాయింట్ వన్ త్రీ త్రీ పర్సంటేజ్ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం రికమెండేషన్స్ ప్రకారం కేంద్ర పన్నుల్లో వాటాగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఎంత శాతం వస్తూ ఉంది అంటే టూ పాయింట్ వన్ త్రీ త్రీ పర్సంటేజ్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఇదివరకు పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం ప్రకారం తెలంగాణకి కేంద్ర పన్నుల్లో ఎంత శాతం వాటా వచ్చేది అంటే ఫోర్ టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ అని చెప్పేసి అంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ గత ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో తక్కువ ఆదాయం పొందుతూ ఉన్న ఏ మూడు రాష్ట్రాలకి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ప్రత్యేకంగా గ్రాంట్స్ మంజూరు చేయాలని సిఫార్సు చేసింది ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ కర్ణాటక కేరళ తెలంగాణ ఆప్షన్ బి ఆంధ్రప్రదేశ్ అస్సాం ఉత్తరప్రదేశ్ ఆప్షన్ సి మహారాష్ట్ర రాజస్థాన్ బీహార్ ఆప్షన్ డి కర్ణాటక తెలంగాణ మిజోరాం హి రికరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి కర్ణాటక తెలంగాణ మిజోరాం గత ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో తక్కువ ఆదాయం పొందుతూ ఉన్న ఏ మూడు రాష్ట్రాలకి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ప్రత్యేకంగా గ్రాంట్స్ మంజూరు చేయాలని రికమెండ్ చేసింది అంటే కర్ణాటక తెలంగాణ మిజోరాం మరి ప్రస్తుతం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ప్రకారం ఆదాయం కోల్పోయే రాష్ట్రాలు ఏవి అంటే కర్ణాటక కేరళ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అస్సాం ఉత్తరప్రదేశ్ మరి ప్రస్తుతం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క రికమెండేషన్ మేరకు అదనంగా ఆదాయం పొందుతూ ఉన్న రాష్ట్రాలు ఏవి అంటే మహారాష్ట్ర రాజస్థాన్ బీహార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు
సిఫార్సు చేసింది ఆప్షన్ ఏ నలభై ఒక వేల యాభై నాలుగు కోట్లు ఆప్షన్ బి ముప్పై ఐదు వేల నూట యాభై ఆరు కోట్లు ఆప్షన్ సి ఐదు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు కోట్లు ఆప్షన్ డి ముప్పై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది కోట్లు హియర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఐదు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు కోట్లు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రెవెన్యూ లోటు కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఎంత శాతం ఇవ్వాలి అని పదిహేను ఆర్థిక సంఘం కేంద్రానికి రికమెండ్ చేసింది అంటే ఐదు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు కోట్లు అని చెప్పేసి అంటాం వాస్తవంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏర్పడ్డ రెవెన్యూ లోటు ఎంత అంటే నలభై ఒక వేల యాభై నాలుగు కోట్లు అందులో ముప్పై ఐదు వేల నూట యాభై ఆరు కోట్లు కేంద్రం నుంచి పన్నుల్లో వాటా కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇస్తున్నట్లు కేంద్ర బడ్జెట్లో పేర్కొన్నారు ఆ రిమైనింగ్ లోటు ఎంత అంటే ఐదు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు కోట్లు ఆ లోట్ని రెవెన్యూ లోటు కింద ఇవ్వండి అని చెప్పేసి పదిహేను పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం కేంద్రానికి రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ఆ ఆ మేరకు ఇట్లా ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క రికమెండేషన్స్ మేరకు ఐదు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు కోట్లు రెవెన్యూ లోటు కింద రానుంది మరి ప్రస్తుతం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కేంద్ర పన్నుల్లో వాటాగా ఎంత మొత్తం రానుంది అంటే ముప్పై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది కోట్లు అని చెప్పేసి అంటాం ఇట్లా ఓవరాల్గా మనం కేంద్ర ఆర్థిక సంఘానికి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘానికి సంబంధించి పార్ట్ వన్ పార్ట్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ ఆ ఫైనాన్స్ కమిషన్ వీడియోస్కి సంబంధించినటువంటి ఆ మొత్తం ఆ యొక్క కోర్ ఆ ఫ్యాక్ట్స్ని ఇట్లా ఫిఫ్టీన్ బిట్స్గా ఫ్రేమ్ చేసి మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది సో చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇట్లా మనం ఏదైనా ఎకానమీ ఓరియంటేషన్లో ఒక కాన్సెప్ట్ కానీ చదివేటప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ యొక్క బేసిక్స్ స్టెప్ వన్ బేసిక్స్ ప్లస్ ఎనలిటికల్ సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ బేసిక్స్ ఎనలిటికల్ ప్లస్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ మూడు కూడా యాడ్ చేసుకొని చదివితే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎకానమీ నుంచి బిట్స్ చేయడం చాలా ఈజీ ఎకానమీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెరీ హార్డ్ చాలా కష్టం చాలా కష్టం అంటూ ఉన్నారు అసలు ఎకానమీలో ఏం చదవాలో నువ్వు తెలుసుకుంటే ఎకానమీ అంత ఈజీ నాకు తెలిసి ఏ సబ్జెక్ట్ కూడా ఉండదు అది ఏం చదవాలో నీకు తెలియదు కాబట్టి నీకు కష్టమైపోతూ ఉంది ప్రధానంగా ఈ గ్రూప్స్ లెవెల్లో ఎకానమీకి ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులు సిలబస్ కూడా ఏంటో తెలుసుకోకుండా గుడ్డిగా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు కనీసం మీరు ఏమనుకోవచ్చు మీరు ఏమనుకుంటే అనుకుండు కానీ సిలబస్పై కూడా మీకు కనీస అవగాహన ఉండదు ఫస్ట్ అసలు సిలబస్ ఏముంది ఆ సిలబస్ ప్రకారం మనకి క్వాలిటీ గల మెటీరియల్ ఎట్లా కలెక్ట్ చేయాలి సేకరించాలి ఆ సిలబస్ ఓరియంటేషన్లో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత అసలు బేసిక్గా ఎకానమీకి యొక్క ప్యాటర్న్ ఏంటి ఎగ్జామ్ ఎన్ని బిట్లు వస్తూ ఉంటాయి అని మన సీనియర్సన్ కానీ సార్సన్ కానీ అడిగి తెలుసుకోవటం ఆ తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో గతంలో ఒక కాన్సెప్ట్ నుంచి బిట్లు ఎట్లా వచ్చాయి ప్రస్తుతం ఒక కాన్సెప్ట్ నుంచి బిట్లు ఎట్లా రాబోతూ ఉన్నాయి అనే విషయం పట్ల పూర్తి స్థాయి అవగాహన ఉంచుకొని ఆ ఎకానమీ బేసిక్స్ దాంతోపాటుగా ఎనలిటికల్ దానికి ఎకానమీ కరెంట్ అంశాలు కానీ యాడ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ రిప్లేషన్ చేసి ఎగ్జామ్కి పోయావంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎకానమీ నుంచి వచ్చే బిట్స్ చేయడం చాలా సునాయసం చాలా ఈజీ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ప్రూవ్ దట్ ఎకానమీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజీ సబ్జెక్ట్ నేనంత గొప్ప ఫ్యాకల్టీని కాకపోవచ్చు నాకు అంత అనుభవం లేకపోవచ్చు కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎకానమీ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి ఏం చదవాలి ఏం చదివితే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బిట్స్ వస్తాయి ఏ అంశాలు మనం చదువుకుని పోతే ఎగ్జామ్లో మంచిగా స్కోర్ చేయగలం ఎకానమీ నుంచి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ నేను యాస్పిరెంట్స్కి అభ్యర్థులకు ఇవ్వగలను అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి గ్రూప్ టూలో నూట ఇరవై మార్కులు పైగా తెచ్చే ఆ యొక్క అవగాహన అలాగే నాలెడ్జ్ విషయ పరిజ్ఞానం మీకు నేర్పించగలను మీరు నాతో పాటు మమ్మల్ని నమ్మి మమ్మల్ని విశ్వసించి మాతో పాటుగా లాస్ట్ వరకు కూడా ఉంటే అది ఎగ్జామ్ వన్ ఇయర్ తర్వాత జరిగిన టూ ఇయర్స్ తర్వాత జరిగిన సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత జరిగినా కూడా సో ఇది ఎకానమీ నుంచి చదివేటువంటి ఒక విషయం సో రాబోయే ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లో మనం లైవ్ క్లాసెస్ కూడా చేయబోతూ ఉన్నాం సో అంతవరకు ఇట్లా ఫీబిటీ ద్వారా కంటిన్యూ చేస్తూ కంటిన్యూషన్ చేస్తూ ఉన్నాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద